Farida na Asma Nimewaita Ni yangu ni wambie kitu kimoja Sisi tumefiwa na wazazi wetu Sasa swala la dada Asma unalosema tuuze nyumba tu gani Mi binafsi kama kaka enu Sijali afiki kwa sababu mbele Moja nyinyi meolewa Na mjue kwenye ndoa zenu Kunaweza kukawa na amani Au kusefu amani Japo si umbei toke hivyo Ila ikitokea Nyinyi mnapo kwenu Yani hapa mnakuja kukaa Lakini pia Tukiuza hapa Na asha tokea hayo mtenda wapi Hakuna ndugu mtaka ukuenda kwake Wache kuwa nyanya Saa yupo Mina unatufanya kitu kimoja Tugawane vyumba Kila moja achukue kodi Kwenye chumba chake Kwa sababu Nyumba na vyumba vinne na sisi tupo watatu. Tukigawana kinabaki kimoja. Hicho kimoja kitakuwa kodi yake inafanya matengenezo madogo madogo au choo kikijaa, kinavutwa. Kwa hiyo yangu ni hayo tu. Jamani, mimi naitwa Farida, nilikuwa nimekaa kimya tu kaka Awadhi. Alivyokuwa anaongea. Na Awadhi kwetu ndio mkubwa. Anafata dada Asma, alafu ndio mimi. Sasa dada Asma akasema, "Kaka Awadhi, sikia." Uje ni kwambie, sisi wote ni wakubwa na kila mtu yupo kwenye maisha yake. Sasa hii nyumba mi naona tuuze tu kila moja afanyie mwenye pesa yake. Kodi ya mwezi moja moja inasaidia nini sasa? Mimi wazo langu nyumba yuzwe tu. Kaka Wadhi akasema, "Dada Asma, naomba uende kwanza kwako ukafikiria kwa kina haya na kukwambia kuwa nyumba hii ndio shina letu. Yaani mimi nimepanga. Wewe umeolewa. Farida kaolewa." Ila hapa kuwepo hata mimi ni kiumu wanakuja kugulia hapa nyumbani ni kifa msiba utakuwa hapa. Wana dhani tukiuza hapa, pesa tukagawana, hakuna atakeweza kujenga kupitia pesa ya hapa. Nombo kafikiria kwa kina dada angu. Sasa dada asema kanyambia mimi, Farida, tuena nyumbani kwangu. Kweli tuliondoka, na dada anakase moje vina hitu wa bungo kibangu, na nyumba anayotaka yuzwe ipo buguruni. Sasa nafika kwa dada na niambia Farida ya mdogo wangu. Yule kaka Awadhi asitufanye sisi wajinga. Ujue pale aliposema eti kwamba kila mmoja achukue chumba kimoja, sije kikingine kodi yake ya matengenezo madogo madogo, mungu yule pale. Yeye kachukua vyumba viwili. Sasa tusiwe wajinga. Le tuliwe moja. Nyumba iuzwe kila mmoja afi na chake. We mdogo wangu pesa yako unaenda kununua kiwanja chako na jenga nyumba yako nzuri tu. Eh? Na mimi hivyo hivyo. Sasa naomba uwe upande wangu sawa. Nikamwambia dada Asma, mi naona jambo ni gumu sana. Eh, we dada yangu na yule ni kaka yangu. Siwezi kuwa upande wote. Nyinyi ni wakubwa kwangu. Acha niende zangu nyumbani kwangu saa hizi. Kwani na hisi mwangu atakuwa amesharudi. Dada Asma akasema nenda na akili yako uweze kuishauri uwe upande wangu. Mi nikaondoka zangu. Sasa kumbi dada Asma akawa na sukumwa na mmewe ili tuuze nyumba. Mumewe alipokuja akamweleza swala iliyosema kaka kwamba nyumba iuzwe. Mumewe akamwambia dada Asma, "Mke wangu, uwe na akili ya ziada. Unajua mimi miezi miwili mbele napata pesa. Na lengo tusaidiane kwenye ujenzi. Wewe ununue kiwanja, mimi nijenge. Ni ya mtoto wetu mudi awe na kwake. Sasa kaa ukijua kwa mjomba hakuna urithi. Inabidi ujiongeze mke wangu." Dada Asma akasema, Niambi basi mwe wangu. Nijiongeze vipi sasa kwa sababu kama jitiada ya kwanza nimeanza na nimemwambia Farida awe upande wangu, ni akaka awe peke yake tu mshinde. Mume wa dada akasema, "We mke wangu Farida ni mdogo. Yule ni wa kumshirikisha sana. Sasa nikwambia utajiri wa wote nyuma ya pazia unatakiwa uwe na roho mbaya mke wangu. Mimi naona twende kwa mganga. Tukamfiatue tu akili kidogo kaka yako." Alafu yeye mwenyewe atasema tuuze, mambo anaenda sawa tu. Usiwe muoga kwenye kutaka maendeleo ya mudi mtoto wetu. Jamani, dada hakutaka kupinga. Alikubaliana na mumewe swala hilo waende kwa mganga kufiatua akili kaka Awadhi. Sasa mumewe akamwambia mke wangu, ili usijulikane, ni wewe kwanza mpigie simu umkubalie anaotaka. Alafu kesho naendeni mkagawane vyumba huku kicheko kama chote. Ukitoka hapo ndio tunaanza haya ambayo tumeyakusudia. Dada akasema sawa. 
akampigia simu kaka Wadhi na akamwambia, "Kaka naomba mpigie Farida mimi nimekubali kugawana vyumba na tusuze pale." Kaka Wadhi alifurahi sana. Yana ilikuwa anacheza draft na rafiki yake mmoja anaitwa Bonge mpaka Bonge alimfunga, "Kumbe kaka Wadhi yupo na furaha kwamba dada yake amekubali jambo lake." Hapo ndio usemi wa waswahili unatumika. Usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Alimpigia simu na kanambia, dada asma amekubali kugawana vyumba. Mimi nilisema asante mungu kaka na dada wamelewana. Basi kesho yake sasa tukaenda kugawana vyumba na kila mmoja alimpadalali chumba chake na kweli tulipangisha kila mmoja na mpangaji wake. Yani dada asma anafanya makuzi kidogo anamwambia kaka wadhi. Nimejichoma ni pulize jichoni unitoe mchanga. Huku karibinjua jicho, mimi ikana mwambia, dada emu wacha ni kupulize mimi. Dada asma akasema, Ako, nataka ni pulizo na kaka angu. Kabla wewe ujazaliwa, alikuwa na ni puliza ye. Basi, kaka wadhi, haka mpuliza dada asma mchanga, yani furu upendo, tukaondoka zetu. Bada ya wiki, dada na mmea wake wakasafiri, kuenda kumbroga kaka wadhi. Yani, wameenda mkoani kabisa. Na kweli, wako wamefika kwa mganga, na mganga kawa nataka pesa. Hakufanya ajizi, aliita mizimi yake kwa ruga zake mwenye ambazo anazijua. Mama kashombe, mwana riambali ya mfipa jikama ngangariki. Sasa hapo mganga mbacho kwa nasema, alikuwa najua mwenyewe. Mishoni akasema, simu nataka nini we kifanyike. Dada mwenye kwa mdomo wake akasema, nataka kaka yangu awe chizi. Sa mganga akasema, rudia mara tatu, unataka kaka yako awe nani? Dada akasema, nataka awe chizi. Nataka awe chizi. Nataka awe chizi. Mganga kasema umemaliza. Sasa kaka yako anenda kuwa chizi. Sawa sawa. Dada kasema saa. Jwani kaka wadhi alikuwa na chiza drafti. Na uchizi ulimuanza kwenye drafti. Sio nyumbani kwake. Na pale kwenye drafti kuna duka moja la kijana moja hivi. Anaitua Devi. Kulukua kuna pigwa mziki. Sasa ndi wakao nalia nyimbu wa damo ndi mpya inaitua chitake. Kaka kasimama akaanza kucheza hiyo nyimbo. Sasa mwanzoni wenzake waliona ni kawaida tu. Labda mzuka tu umempanda. Sasa umeme umekatika, mziki umezima, kaka anaendelea kucheza tu huku anaimba imbo wa Diamond wa Chitake. Jamani, kaka uchitaki yake anariembua jicho wote wakasema du. Jamani hakuna uzima hapa. Huu sio uchezaji wa mziki. Wakaanza kumuita. Hawadhi. Hawadhi. Ya kwa anaendelea tu kucheza huku anaimba. Chajabu akaanza kuvua nguo. Watu akaanza kushangaa. Wezake wakamzuia asivue nguo huku yeye anatumia nguvu, anataka atoe nguo zake. Ila umoja wa wanaume waliweza kumzuia kaka Wadhi na wakampeleka kwake. Sasa mkewa kana shangaa hizo gani tena ili limemfikia mme wake. Akachukua simu akawa anapiga kwa dada amwambie, "Dada akawa apokee simu." Akapiga kwangu simu nikapokea fasta. Nikaenda na nikamkuta kaka yangu anaongea peke yake. Ruga ambayo kwa naitumia kikweli mimi ni kwa sielewi. Wifi akaniambia. Nimesikia alikuwa anacheza chitaki. Sasa ndio mwanzo wake sasa ikawa hivi. Na ndio anaongea hivi sasa. Sijui ni malaria amempanda kichwani au ni nini jamani. Da. Wifi tunafanyaje? Mimi nikampigia simu mume wangu akaja akasema twende ni homa hii na malaria. Na hisi itakuwa imempanda kichwani. Basi mme wangu alisaidiana na rafiki yake kaka ambe ni bonge. Wako memshika mpaka hospitali sinza pare, parestin. Waka mefika hospitali, dokta kamuliza. Tatizo li mamuanzali ni oyo. Sasa mkewe ndo anataka kujibu, anashangaa mumewe, yani kaka sasa. Ananza kuimba. Nime ya chochitakite na maswali. Nenda bichi kura upepo wa bahari. Sasa dokta, yeye bado haka akataka acheke ila ndo hivyo haka anajikaza tu ila ilipofika kipengele cha basi ntongoze rafiki yake kaka bongi akacheka sana huko anamwambia dokta huyu alianza na kuimba chitaki sasa ndo anaimba wimbo huu ila tatizo limeanza leo dokta akampima kaka wadhi akasema anaonesha hana tatizo lolote mimi naona muende muimbili kwa vipimo zaidi hapa ni mtani kidogo sasa rafiki wa kaka akasema Haya matatizo ya Kiswahili twendeni nyumbani kwanza alafu kesho tutajua tunafanyaje. Sasa turudi mpaka kwa kaka tulimwacha na mkewe atajua mwenyewe atalala naye vipi. Asarafiki wa kaka ni bonge 
akaniambia huyu kaka yako hajatembea na mke wa mtu kweli maana mke wa mtu ni sumu na kaka yako hajatulia au unamjua ifi yako kando kando Mimi nishachanganyikiwa nikamwambia Miss G bwana Basi nilienda moja kwa moja kwa dada kumwambia kuwa kaka yupo sawa na bahati nzuri nikamkuta yani ndo anaingia nikamsalimia nikamwambia taarifa ya kaka na shangaa dada anasema ilo tatizo la kawaida tutaongea kesho mimi nimetoka safarini saa hizi nataka kulala nikamwambia dada tumsaidie kaka kaka kawa chizi dada tupange saa hizi tunafanyaje dada akasema wewe uchizi sio jambo la ajabu wala sio ugonjwa wa aibu acha nilali nimekwambia kesho tutajua tunafanyaje mimi nikamwambia dada dada jamani kaka yetu ni yule yule tu Emba basi tufikie tunafanyaje dada akasema we mdogo wangu hebu acha kuumia kichwa kaka ni chizi sio shoga angekuwa shoga ndio ungechanganyikiwa kwa sababu shoga ndio hawana wodi hospitali kaka chizi anayo wodi yake hospitali inaitwa melembe sasa tulia kesho tutajua moyoni nilibaki naumia sana yani kaka akakae melembe ndio nia yake dada au anamaanisha nini narudi nyumbani nika nimevurugwa na shangaa mume wangu yeye anataka chakula cha usiku nikamwambia mume wangu mimi sina hata hiyo hamu ya chakula cha usiku naomba tulale nimevurugwa kaka yangu mume wangu akasema kama kuchanganyikiwa amechanganyikiwa kaka yako kichwani kwake ila sio kichwa changu cha chini lala unipe haki yangu yani kuumwa kwa kaka yako mimi ndio nisipate haki yangu nikamwambia mume wangu mimi ni mkeo naomba niache kwa leo tu kesho nijue mwafaka wa kaka yangu mume wangu akotaka kusikia akanisukuma kitandani akawa anataka anifanye kwa kutumia nguvu basi hizi nyimbo bwana zinatupombaza sijui kimenikuta nini badala ya kusema sitaki sitaki ila nikajikuta nasema chitaki chitaki ghafla nasikia sauti ya kaka nje sijui katoroka kwa mkewe au imekuaje na yeye akawa anagonga mlango huko anaimba basi aliendelea kuimba pale sasa mume wangu akana niambia huyo kaka yako sijamroga mimi sasa muache aimbe imbe hapo we mi nafanya yangu yesi anaimba chitaki siji wewe utamsaidia wakati nafanya yangu siwezi nikose yake yangu kwa ugonjwa wake jamani mwanaume ni mwanaume tu akanizidi nguvu na siwezi kupiga kelele nikawa na bakwa kwa sababu huyu ni mme wangu ila leo ananibaka jamani anataka kufanikisha jambo lake kaka kashavunja mlango na kaingia mazima alikuwa na unguluma sasa akawa ameacha kuimba mme wangu akaniachia na akanifunika shuka ikabidi azime taa kwanza ili kaka asije kuniona dada yake sasa lipo zima tuta kaka akaendelea kuimba maneno yake alikuwa anasema ilipofika muda umeme suka katika utafikiri tanesi kwa najua kama leo na ua mume wangu alitoka mbio ndani akasema muue ndugu yako muue wewe yani mimi navaa nguo pale pale kitandani huku naogopa yani mume wangu akufikiria yule anaimba tu ya akajua huyu ana kese hata akiua basi nilimaliza kuvaa nikaenda kuwasha taa jamani namkuta kaka kalala kwenye sofa huku ananyonya vidole kama mtoto mdogo mume wangu akawa anakuja na babu mwenye nyumba alafu babu mwenye nyumba akaniniambia mimi wewe lipo huo mlango wangu huyu kaka yako sio kukaa mtani umpeleke mirembe huko mimi nikana muangalia tu mume wangu yani kabadilika ghafla anamchukia kaka yangu kisa kamkosesha alichokuwa nakisudia kwa sababu mwenye nyumba ya kaa na ongea ongea tu mara kaka akanyanyuka na nyimbo nyingine wimbo wake alivyokuwa naimba ulikuwa na maneno yanayosema kwamba ele ya kodi na yenye ya pombe baba mwenye nyumba akileta fyoko na mtia makonde sasa baba mwenye nyumba akawa anatoka nje huko anasema huyu sio anaimba huyu ndio anaongea hivyo kitakachofuata hapa ni makonde kweli acha niende zangu sasa kaka karudi tena kwenye sofa akawa ananyonya vidole vyake moyoni kabaki naumia sana mimi nikachukua simu nikasema ngoja nimpigie dada Asma dada Asma nikamwambia kinachojiri nyumbani kwangu ya akasema sasa si upo kwenye sofa wewe utaka akae kitandani mwacha akae hapo we na mmeo lale ni kitandani mimi umenistua labda hata anataka kukubaka kumbe kakaa 
Alafu na, na, na huyo mkeo yupo wapi? Jamani nilikata simu. Sikutaka kuendelea kuongea na dada Asma. Nikampigia simu wifi na msikia anaita kama mweo. Wewe mwangu yuko wapi? Kambia wifi. Tulia kwanza. Ushapokea simu. Akanambia wifi kaka yako ametoroka. Mi nilienda kujisaidia yeye ametoka. Nipo njiani na muita huku. Yaani yani hata sijui kaenda wapi. Nikamwambia amekuja huku njo mchukue. Basi wifi akaa anakuja. Huku mme wangu yupo nje. Anasema we mke wangu, mlango wa watu huo muulipe na familia yenu. Mimi kabisa kuhusishwa. Yaani kaka yako kanikera kweli. Da, mimi nikao hata siwezi kumjibu mme wangu. Moyoni kabaki na umia tu. Kaka yangu yupo hivi na sijui kwa nini iwe hivi. Nawaza kesho niende naye wapi? Nitapata msaada. Ya dada kama kaniachia mimi ile swala. Basi mara wifi akawa amefika, akaingia ndani, akana mwambia kaka. Mume wangu nyanyuka twende nyumbani. Kaka kama amesema chitaki. Da nazidi kumia moyoni. Kaka kimemkuta nini? Mkiwa akasema, "Wifi, sasa tunafanyaje?" Maana kama unavyomsikia anasema hataki. Jamani, sio ya kucheka uchizi. Sio kitu kizuri. Sasa naumia moyoni kamwambia, "Wifi, mimi naona tumuombe tu mume wangu aende kulala kwako. Alafu na wewe ulale hapa na mimi tumlinde kaka." Wifi akasema, "Kwa nini? Na mmeo asiwe hapa na kwa nini yupo nje sasa?" Nikamwambia wifi, "Hayo mengine tutaongea kesho. Naomba wewe muombe mume wangu akalale kwako." Mimi na wetu lale hapa. Wifi akutaka kuwa mbishi sana, akaenda nje kumwambia mume wangu hivyo. Ile mume wangu akasema, "Wendi ulale hapa, mimi naenda kulala na mke wangu kwako. Tuebadilishana tu, siwezi kwenda kulala peke yangu huko." Wifi akaona sasa haya ni makubwa. Akaja kuniambia, "Mimi nishajua anachotaka mume wangu ni yake yake ndoa tu, hana lolote. Hivi niende kufanya hicho kitendo kwenye kitanda cha kaka yangu, si ni matusi au jamani?" Nikamwambia wifi, kama hataki basi acha tukae tu hapa. Mimi siwezi kwenda kulala kwenye kitanda cha kaka yangu tena na mume wangu. Kwetu ni matusi makubwa. Wifi akajaribu kumuita tena kaka, inawezekana akakubali kunyanyuka na kuondoka. Alipomuita mume wangu, naomba twende basi nyumbani. Jamani kaka akasema vile vile, chita, kichita, ki. Da, bonge la mtiani huu. Sijui tunafanyaje hapa. Naona mume wangu ananiita nje naenda kumsikiliza na niambia mke wangu tangulia basi choni ukanipe kimoja tu mimi mwenzio huku nipo hoi nikimaliza kimoja hicho naenda kulala kwa rafiki zangu wewe twende tu choni mara moja yani mume wangu ananikera kweli kweli sasa hapa nafanyaje nilimeza mate akili nikamwambia mume wangu hivi mume wangu nini unachojiendekeza wewe eh una upya na mimi kwa nini nimekuambia na safiri? Mimi jua nipo. Alafu haya ni matatizo tu ambayo yametokea. Wewe unaangalia tu maneno ya kuongea. Yaani mimi niende chooni, da. Siwezi ese. Siwezi, acha tu nirudi ndani. Mwangu akasema mambo kama hayo ndio utafanya nianze kufikiria mchepuko kwa sababu unaona huu ugonjwa wa kaka yako umekuja kuninyima mimi yake yangu ya msingi. Mi naondoka na kesho tengeneze mlango wa watu. Sikutaka hata kumsikiliza nikawa namwambia wifi. Sasa tunamsaidiaje kaka kesho tunaanzia wapi jamani? Wifi akasema ngoja kukuche, tutajua saa hizi inabidi tuwe makini. Mlango huu si mzima. Akitoka huyu anaondoka. Mara anakuja mpangaji mwenzangu, mama mtu mzima akawa anataka kujua nini tatizo. Mimi nikaanza kumwambia, "Nia nipate wazo lake." Lada inawezekana likatupa njia. Kabla sijamwambia yote hayo kaka kasimama jamani kasema nataka kuondoka au inakuwaaje tena mara akabaki anaimba nyimbo huku anaonesha ishara ya mikono kwa yule mama mtu mzima aliyekuja hapa wimbo huu ambao ulikuwa unaimba ulikuwa na maneno yanayosema ya kwamba we mama mtu mzima ndoa ilikupa heshima ila kutwa mitandaoni ulideti na vitoto unadai mumeo ana kitambi hawezi kupeleka moto na we mama pita huko do i say yule mama mtu mzima akasema jamani kwa herini aliyemroga huyu ni mshenzi sana yani kuimba najua ila nakosea mimi sina hizo tabia sasa tulifunguka vichwa mimi na wifukua kaka amerogwa wifi akasema itakuwa kweli huyu mume wangu atakuwa amerogwa 
Sasa naomba kesho twende kwa mganga saa wifi yangu. Nikamwambia hapana wifi. Kama karogwa, si karogo kwa waganga. Inabidi twende kwenye dua aombewe sio kwa waganga wifi. Wifi akaniambia wewe, huyu atapona kwa mganga sio kwenye dua. Mimi na mganga wangu yupo chanika. Na ni kiboko sana kwa maradhi kama haya. Ila kwenye dua tutachelewa. Wewe twende tu kesho kwa mganga. Nikamwambia acha kukucha tutajua hapo kesho. Sasa upande wa mewangu, akaenda kwa rafiki yake, akamwambia yote ya kaka, mpaka ya kwake. Sasa rafiki yake akasema, wewe yule mkeo alafu ujua kikunyima anapata dhambi, we fanya kitu kimoja hivi. Jitoe fahamu, nenda kalale kwenye chumba chako, yule mke wa kaka yako alale kwenye kiti na mumewe, alafu wewe ulale kitandani hapo hapo. Na hapo kitandani unafanya yako. Itakuwaje kuumwa kwa kaka yake, yani wewe upate likizo. Nani kasema hivyo? Nenda mwanangu. Kafanya yako. Hakuna take kuona we ni wajabu sana. Si umekula tunda ambalo ulichukua kiarali kabisa kutoka kwa wazazi wao. Sasa kwa vile utaona aibu, hebu pata glasi mbili hapo utoe mshipa wa noma. Mume wangu akafuata ushauri wa rafiki yake, akanywa glasi mbili ya pombe kali sana. Na hapo ndipo akawa amekata mshipa wa noma, yani amevaa nafsi ya mnyama. Hajali kitu yani, anakuja nyumbani usiku huo. Sasa upande wetu kaka akawa amelala na wifi wa kwa mekitu wa mekape pembeni yake. Yani yupo macho, mimi nipo kitandani ila nipo macho. Tukasikia hodi. Mlangu niliwegesha tu kwa sababu umesha vunjwa. Nikenda kufungua kwa kutoa madumu ya maji ambayo. Nikuwa ni miagemesha mlangu. Mlangu akaingia moja kwa moja akapanda kitandani yani ananuka pombe. Jamani pombe haina adabu. Mlangu ananita kitandani huku anasema. Njoo hapo unipe haki yangu wewe. Hivi kwenu hujafunzwa kwamba ukiolewa usilali na nguo ya ndani. Sasa mimi nataka haki yangu. Njoo mwenyewe hapa. Jamani, wifi yangu akabaki anashangaa. Mimi nikanasema hii jamani ni ahibu sana kutoka mwe. Nasema au na mume wangu na yeye ni chizi. Mbona haya sio ya kawaida kwa binadamu mwenye ufahamu aliyokaa sawa sawa. Wakati nafikiria mume wangu akanyanyoka kitandani, akaja kunishika mimi mkono ananipeleka kitandani. Wifi hawezi sema kitu chochote na mimi hapa nitafanyaje? Bahati nzuri kwangu kaka akaamka kwenye kiti huko anasema. Nitampiga mtu kama ngoma, yani ngumi andoige, ukienda kushoto unayo, ukienda kulia unayo. Yani mme wangu mwenyewe akaniachia mkono, akatoka nje, pombe sasa ilimuisha. Akabaki tu na uoga wa kupigwa na chizi. Kumbe kaka akawa na muiga mandonga kuongea. Sasa akawa anatoa macho kama mandonga mwenyewe. Jamani, ikiwa kama sio kaka yako, unaweza kucheka. Ila ndio kaka yangu, siwezi kucheka zaidi ya kuumia moyoni. Mara kaka akaanza kucheza wimbo wa zuchu. Wimbo ule wa kui 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 ni tarehe ya kama ukiniacha. Kaka akawa anataniwa makwapa, ghafla anazunguka, yani mapigo yale yale ya ule wimbo. Mkewe akabaki tu analia tu, anaona mumewe anaumwa sana huyo. Sasa tulikaa macho mpaka asubuhi. Mimi nilimpigia dada aje tujue tunafanyaje. Dada alipofika, akaniita pembeni akaniambia, "Mdogo wangu Farida, kumtibu chizi kunatakiwa tuwe na pesa za kutosha. Sasa tusijiulize sana wazazi kutuachia nyumba. Ina maana tukikwama hapa itusaidie sisi. Sasa tushakwama, kaka anaumwa. Tuuze nyumba, tumtibu kaka, wewe unaonaje?" Nikamwambia dada hapana itakuja kuleta ugomvi mkubwa sana hiyo nyumba kwa sababu kaka alikataa isiuzwe. Leo kapona au imeuzwa, unadhani itakuwaaje zaidi ya vita? Mi naona tukakope pesa, tumsaidie kaka, akipona atalipa kuliko kuuza nyumba. Dada akasema we Farida, usitake kuingia madeni. Hujui watu wanadai vipi? Tutakuja kuuza nyumba bei rahisi ile kwa sababu ya kulipa deni. Nasema hivi, kama unampenda kaka yako tufanye na chokwambia tumsaidie kaka yako Mimi nikona sasa dada ni yake ni nyumba tu iuzwe Nikamwambia dada Kwani tushaenda huko kwenye mategemeo Ha eh? kwamba tumeenda kwenye mategemeo kaka ya kupona tukajua gharama zake mpaka tukae kuanza kujadili nyumba hii Dada anataka kunijibu kwa ukali mara kaka akawa anatoka chumbani kule kwangu akaa anaenda chuoni huko anaruka kichura chura tu yani anaimba nyimbo ya snora Inaosema chura na ruka ruka chura. Da, moyoni kabaki naumia sana. Nikabaki na mwangalia kaka anavofanya. Nikujidharirisha kabisa. 
Nikamuona mkewe na yeye ameenda naye chooni huku dada ananiambia, "We Farida, mimi ni dada yako. Na kesho naita madalali watangaze nyumba tunauza. Ustaki ni kusujudie tu wewe hapa. Mimi naondoka." Sasa tulikuwa dirishani kwa yule mpangaji, mama mtu mzima ambaye usiku kaka alimwimbia pita huko. Akaniita kaniambia, "Mdogo wangu, uwe na kifua. Huu ugonjwa wa kaka yako na hisi dada yako anahusika kwa sababu ya hiyo nyumba." Yaani kuambia ukweli, sisi wanawake baadhi yetu ni wabaya sana. Uweza kumharibu kaka yako kwa sababu ya mare. We angalia sana familia za hali ya chini. Mwanume akiwa mmoja, dada wa watu akitaka kuuza nyumba, wa dada wanamroga kaka yao. Ili lao liweze kwenda na kuambia ukweli dada yako sio mtu mzuri. We fanya uchunguzi wa kina. Sasa wakati mama mtu mzima ananiambia yale maneno, kumbe simu ya dada imejipiga. Yeye mwenyewe akawa juu. Mimi nimepokea na msikia shemeji yani mume wa dada akawa anasema Mke wangu hilo swala linakaribia kumalizika. Yule mdogo wako hajui matatizo ya chizi. Ngoja anze kubaka watu tena. Alafu naomba anze na yeye mwenyewe. Abakwe ndio atasema dada tuuze. Tukamtibie na akikubali letu linatimia wewe unasemaje? Jamani nikamsikia dada anasema Tena mme wangu nikwambie kitu. Iwe siri yetu. Yule kaka kijichanganya na uchizi wake aje huku. Na mpa sumu tu kuisha habari yake. Nauza nyumba kiwe pesi tu. Sisi tunaangalia maendeleo, yeye anaangalia binadamu. Kama kaka si wapo wengi tu mtaani, unaweza kumchagua tu mwanamume yeyote ukamuita kaka au nasema jeme wangu. Shemeji akasema, tena hata wewe ukitaka kuitwa dada, pana daradara tu iliyoja. Utasikia konda anasema dada, sogea. Sogea kidogo kwa shangazi apite. Sasa hapo utasikia dada, weka begi mbele mjomba apate njia. Mke wangu. Wewe tutafanikisha tu lengo letu. Wewe unayo nia, <laughs> njoo kwanza nikubusu. Jamani niliweka simu masikioni kumbe machozi yalikuwa yanatoka tu. Naona mama mtu mzima ananifuta machozi kwa mtandio. Hajui mimi kinaniuliza nini kwa sababu alikuwa hasiki maongezi yale. Yaani niliona dada ana roho ya kinyama kiasi hicho. Kisa nyumba tu. Mara kaka akawa anatoka chooni. Na alikuwa anatoka tu mwenyewe, hajui kitu. Akawa anaendelea kuimba tu nyimbo zake ambazo alizokuwa anaona zinafaa kuimba. Dada dada. Nikasema kimoyoni, asante Mungu, inawezekana kashapona huyo. Mbona kanitambua mimi? Si nikamuita, abe kaka. Jamani, si akaanza kunimbia dada. Tupinge uchumba mimi na wewe. Lete mkono tupinge huyo akate. Ah. Kumbe uchizi sio kitu kizuri. Kaka anataka tupinge uchumba. Alafu mkewe ndio akate. Mimi nilikana nashangaa tu. Mbona haya ni makubwa? Wakati nashangaa kaka akanishika mkono wangu mimi, akanikunjua kidole cha mwisho, akaweka na yeye kidole chake, yani kama mchezo wa kitoto kupinga ule. Alafu anamwambia mkewe, "Kata, napinga uchumba mimi." Sasa mtiani upo kwa wifi. Atakata mimi niwe mchumba wa kaka yake kweli? Kwa mjibu wa kaka, "Da, jamani uchize huu." Sasa Yule mama mtu mzima akamuonyesha ishara wefe. Kata tu kabla hajakuwa na wazo la kumminya mkono dada yake. Wefe akakata sasa. Yaani kaka akaanza kuimba hapo hapo, huko nishika mkono anaimba wimbo wa mboso. Leo alo na liwe. Leo namtangaza. Sitaki nishauliwe. Leo namtangaza. Huyu hapa huyu. Do. Jamani mimi nikaanza kuona marueruwe tu. Hapa kaka anafanya vituko kweli kweli. Mara kaja baba mwenye nyumba akasema Farida, ukimaliza kucheza na kaka yako, mlango wangu ujengwe. Sina mengi mimi na huyo kaka yako. Na tena ni marufuku sana kuja hapa. Yaani alikuwa anaongea huku utayari wa kukimbia, anajua kaka anaweza kumkimbiza. Bahati nzuri kaka akaniachia alafu huyo anaondoka kwake sasa. Sija nawa uso mimi na wifi tu tupo nyuma nyuma tunamfata kaka. Na kaka akaenda mpaka kwake akaingia ndani akalala. Kumbe upande wa dada akaenda kwa mama yake wifi kumwambia, "Mama, naomba muambie mwanao arudi. Mumewe ni chizi. Sasa nataka mdogo wangu ahangaike na ule uchizi wa kaka kwa sababu mimi namwambia vizuri tuuze nyumba tumsaidie kaka yeye ataki. Sasa mwanao asije akawa anateseka pasipo sababu ya msingi, aje huku amwachie Farida." Mama yake wifi akachungulia kwa jicho la tatu. Na akajua kuna mgongano wa familia. Akachukua simu akampigia wifi na akamwambia ndiye haraka sana kuna tatizo. 
Wifi akaniomba mimi. Naomba baki na mume wangu. Mimi naitwa na mama. Kuna tatizo kubwa sana. Mama hajawahi kuniita kwa sauti hii ya msistizo. Naomba ubaki hapa. Kweli aliondoka. Sasa mume wangu anakuja kwa kaka na nisema. We pesa kujengia mlango wa watu iko wapi? Sikutaka makuu nikampa simu yangu nikamwambia, "Nenda kauze, utengeneze wa mlango, mambo yasiwe mengi." Mume wangu akachukua simu akaondoka zake. Mimi nimekaa nafikiria itakuwaaje sasa juu ya kaka yangu. Napata wazo la kwenda kwenye dua, moyo kwa na sita. Naweza nimpeleke kwa mganga vile vile au lakini nafsi yangu ikawa itaki kabisa kwamba nimpeleke katika mambo ya kishirikina. Sasa nikawaza mpaka usingizi ukanichukua nipo kwenye kochi la kaka. Upande wa wifi huku sasa kafika kwao mama yake akawa mwambia. Mwanangu, kama mimi ni mama yako na unanijua ni mzazi wako. Umenyonya ziwa hili, umekaa kwenye tumbo langu hili. Naomba usirudi kwa mmeo. Ile ni vita kubwa sana. We huiwezi. Amekuja wifi yako hapa mkubwa amesema haya. Sasa wifi alipoambiwa akasema mama Wakati mume wangu ananioa kuna kipengele kinasema tuvumiliane wakati wa shida na raha. Sasa weje ni mkimbie. Tani mkimbie wakati wa shida mume wangu. Mhm. Mimi naona acha tu niende nikapambane na tatizo la mume wangu pamoja na wifi Farida huyo. Sasa huyo wifi Asma anawaza yeye kuuza nyumba tu. Na watu wanaowatamuisi ndio aliyemroga mume wangu ila poa acha niende. Mama mtu akaenda kufunga mlango huko anasema Humu hautoki na wendi popote. Wewe utakaa hapa kama umekosa heshima, nisukume hapa mlangoni na uende kwa hiyo mume wako. Wewe unapenda sana ndoa kuliko maisha yako. Sasa wifi akaa yupo kwenye mtihani mzito. Huko na dada kasha kaanga mbuyu yeye kaondoka. Sijui hata alipoenda. Upande wangu mimi usingizi ulikuwa nikamata. Kumbe kaka kaamka, sasa ananifuata kwenye sofa. Huko anasema Leo unanipa kwenye sofa si mchezo nimemi sana penzi kwenye sofa. Acha nije nifanye penzi nile tunda langu. Mimi nikasikia anachosema na kweli akaja kwenye sofa akanishika miguu yangu. Si akanitanua mimi miguu. Du. Bahati nzuri nje. Kuna gari kwa inapita na matangazo ya sikukuu ya mwaka mpya. Sasa gari kali muweka mziki. Kaka aliposikia mziki unapiga nje. Akaniachia akatoka nje. Akana nikimbilia gari. Ile mimi kustuka kwa nguvu maana kutanuliwa miguu sio kitu kidogo. Naona kaka huyo anakimbiza gari. Sasa mimi nikana muita, "Kaka, kaka rudi." Ya akanafatisha tu nyimbo na kama ananjibu mimi vile. Chita, kichita, ki. Jamani, mimi nikana mevaa sketi, hatua zangu sasa sio kubwa kivile kama za kaka. Akawa ameniacha na kimbio vyovyo tu. Alifata gari la matangazo. Mimi nikaenda kijiweni kwake. Nikamkuta Bonge nikamwambia aliojiri. Bonge akaniambia, "Farida, we ni mwanamke, ila acha nikwambie kweli. Kaka yako karogwa. Sasa hapa cha kufanya, we chukua tu hatua za kumsaidia kitiba. Maana kama kaanza kukimbia ovyovyo, mwishoni anaweza kugongwa na gari. Alafu tukaanza kuzika hapa. Kaka na dada yako, mjue mnafanyaje?" Da. Sami moyoni nasema Bonge ajue tu. Huyo dada yeye mawazo yake ni kuuza nyumba. Nikaona ngoja rudi, inawezekana kaka akawa kasha rudi nyumbani kwake. Sasa upande wa wifi, mama yake ndio alikuwa amesimama mlangoni, ataki wifi atoke ndani. Bahati nzuri kwake akatokea mzee mmoja, akapiga hodi. Mama yake wifi akafungua na akaona amwambie yule mzee mambo yale ili wasaidiane kumzuia wifi. Sasa mama yake wifi akashangaa yule mzee anasema, "Mama, unachofanya kipo sahi. Hivi vuta picha angekuwa ndio mwanao kawa chizi. Alafu mmewe anamkimbia, ungejisikiaje? Mwache mtoto akapambania afya ya mme wake. Wale dada zake ni ndugu tu. Ila huyu ni mkewe. Mfano amepona amesikia mkewe amemkimbia. Unadhani atajisikiaje? Eh? Pamoja aliyekuja kusema maneno asiofaa ni dada yake ila kaka mtu atamchukia mkewe. Naomba muache mtoto wako aende kushirikiana na huyo wifi yake mdogo. Mama wa wifi akaona sasa limemshuka. Akamwachia wifi yake aje kunisaidia. Muda huo alikuwa anasema, "Wewe nenda tu. Yakikushinda utarudi hapa." Huo sio uvumilivu, ni ujinga nenda. Wifi huyo akaondoka kuja. 
Sasa nafika na mimi nikaa nafika na mwambia kaka ametoroka. Akaniambia sasa tuingie mtaani kumtafuta. Jamani tunaanza kuingia mtaani kumtafuta kaka wadhi. Njiani tunamsikia mtu anawaambia wanawake hivi. Nyinyi wanawake hii tabia yenu kukaa katika daladala alafu dirishani eh mnalala tu fofofo. Kuna mdada mwenzenu hapa maskini kalala. Amestuka kaliwa denda na bonge la chizi. Siju aliona kachinja kuku na mdomo dada wa watu hadi sasa anatema mate tu toka kali yako hadi mbezi. Chizi hajui mswaki miaka sasa. Du muwe makini. Wale wanawake akawa anacheka tu. Mimi na wifi tunamuuliza yule kijana anaitwa Story. Kaka, huyo chizi amevaje? Akasema amevaa jeans na shati la kijani. Jamani, ni kaka. Tukamuuliza kwa makini. Tukio limetokea wapi? Akatwambia mbezi ila chizi anaimba huyo huko anatembea. Jamani tuliondoka na wifi kama na sisi machizi vile. Tuka tunaenda hapo aliposema. Kumbe kaka kwenye kutembea tembea bwana akaenda kwa dada. Maskini ya Mungu ajui kitu anafika na muomba dada maji ya kunywa. Dada Asma ana roho mbaya. Akachukua sumu akaweka kwenye maji ya kunywa akaenda kumpa kaka. Alikuwa amesimama nje ya mlango wake. Huku mmeo anasema, "Wewe ni mwanamke wa shoka." Hapo sawa kaja mwenyewe kwenye kumi na nane. Mpelekee anywe afe. Dada akampa kaka maji na kaka amebanwa na kiu. Akapokea maji huku udenda wa kutamani yale maji unamtoka. Yaani alikuwa ametoka juani. Sasa kashika yale maji. Kaka ile anataka kunywa maji ambayo alikuwa na sumu ambayo dada alimpa ilikuwa ni ya baridi. Kaka anapeleka glasi ya maji kwenye mdomo wake. Sasa ile anapeleka tu kwenye mdomo wake bahati nzuri ufahamu wa kugundua maji ya baridi kama ujala yanaumiza tumbo ukamjia akarusha glasi kutani huko anasema wewe ni muwaji unanipa maji ya baridi wakati mimi sijala unataka yanipinde ngiri mshenzi wewe dada na mme wake wakabaki wanashangaa jaribio lao la kutaka kumuua limegonga mwamba na kaka huyo anaondoka zake huko anaimba oh kuna watu na viatu duniani sasa dada ule wimbo kama uko umemgusa hivi Akawa anasema Huyu hivi amejua kuna sumu au ndio siku zake bado. Mume wake akasema atakuja tena tu. Akija dawa yake kumpa chakula tu. Atakula afie mbali. Ila naona anza kutafuta madalali. Yule mdogo wako Farida ataweza kukuzuia kweli. Dada akasema hataweza tena. Itamkata makofi akileta ujinga wake. Basi upande wetu sisi huku tulikuwa tumemtafuta kaka mpaka tukawa Tunanuka majasho, tunarudi nyumbani kwa kaka. Tunamuona yupo nje anacheza na watoto. Na muda huo alikuwa anaimba ule wimbo wa kutiukuti. Watoto na wenyewe akawa anaitikia wa meme wa meme. Jamani wale tuliokulia uswahilini tunajua huo wimbo. Sasa kaka akawa anacheza michezo ya kitoto. Wifi akaniambia, "Mwangalie tu hapo kwanza. Acha nipike alafu tujue tunafanyaje wifi." Nikamwambia, "Sawa." Basi Moyoni nikabaki na umia sana na kaka anapocheza na watoto, yani mpaka machozi yakana ntoka. Wifi akamaliza kupika, akamuita kaka ndani. Bahati nzuri kaka alitika. Na kaka chini akawa anakula. Mimi nikasema afadhali kaka anakula chakula. Alipomaliza kula, akawa anacheka peke yake. Yaani kama kuna kitu kinamchekesha. Wakati huo wifi ananiambia twende kwa mganga, tukamwangalie shida nini. Mimi nikamwambia wifi kwa mganga kutatakiwa pesa tu naona bora twende kwenye dua atapona tu huyo wakati hatujafika mwafaka wa twende wapi tukasikia hodi kuangalia dada anapiga hodi wifi akamfungulia nikamsikia namwambia mimi singii ndani naomba niitie huyo Farida mimi nikatoka nje dada akaniambia wewe twende nyumbani kule kuna matajiri sana wanataka kuangalia nyumba na ikiwezekana kesho watoe pesa nyumba ipo barabarani afu matajiri wanaitaka sana wanataka kuweka frame pale aya twende Wifi akanikonyeza nenda usembishe. Basi nikapanda bajaji hao tukaenda kwenye nyumba kweli. Tulikuta wao matajiri na wakasema mambo ya mirathi na bahati nzuri mirathi tushafungua. Na dada ndio akawa msimamizi. Sasa naona mume wake anashadadia kweli kweli. Yaani kama vile anahusika kwenye nyumba. Mimi nipo kimya tu nawaza kaka kipona itakuwaje aone nyumba hii imeuzwa. Basi tukubaliana kesho watakuja na pesa. Mimi nikarudi kwa wifi kumwambia yote alojiri na wifi akasema Usimpinge dada yako. Wewe unaona hana habari na kakenu. Yanaanza tu kuuza nyumba. 
inawezekana akiuza nyumba ndio atakuwa na mpango na kaka yenu. Haya niambie tunaenda kwa mganga au? Nikamwambia wife, muda saa hizi umeshaenda. Alafu kizingatia sisi tumechoka na kwa sababu tu ya kudhurura kumtafuta kaka. Na bahati nzuri tumemkuta hapa. Na hakuna sehemu aliyodhurika. Sasa mimi naona kesho tutajua tunafanyaje. Wife akaniambia sawa, wewe nenda kwa mmeo. Mimi leo nitamchunga kaka yako ili asiweze kutoroka. Nishamgundua anapenda mziki. Nitamwekea tu mziki hapa hapa nyumbani. Acheze nyimbo ambayo anaipenda. Nikamwambia basi wewe fiamu na shida. Sasa narudi kwa mme wangu, nika nimechoka kweli kweli. Nikajiongeza huyo usiku wa taleta zake za kuleta. Nilipofika nikaenda kuoga, nikachukua pedi, nikavaa, nikajifanya na umwa tumbo. Nia nipumzike. Maana mme wangu kawa mnyama, haangali nipo kwa matatizo gani yanataka lake. Na kweli alipofika akaniambia oya lala kitandani bwana mimi nipate yake yangu kabla kaka yako sasa hivi ajaja. Maana huko mtano anamuita Chitaki Chitaki. Niliumia moyoni yani kaka wadhi anaitwa Chitaki kwamba alishakuwa ndo jina lake. Nikamwambia mme wangu leo mimi naumwa nipo kwenye siku zangu. Akaniambia wewe usiniambie huo ujinga. Kama wewe upo kwenye siku zako mimi nipo kwenye wiki yangu. Leo utanipa tu nina hamu na wewe. Yamani, nikashangaa mme wangu ananikamata kwa nguvu, yani sasa anataka kunibaka. Sio mapenzi tena. Nikamwambia mme wangu, "Kwani umepata na nini wewe? Mbona sikuelewi mimi?" Jamani alinipiga kofi moja la mdomoni, akashika sketi yangu akaichana. Yaani sasa kaamua moja kwa moja anibake. Bahati nzuri kwangu ba mwe nyumba alikuwa anapiga hodi huko anasema, "Wewe shemeji, wewe shemeji wa chizi. Huyu chizi anakuja huku." Alafu anakuja kwa mbeba mawe anarusho hivyo sana. Sasa naomba utoke huyo mzuri asije akavunja tena mlango wangu. Mme wangu akaniambia haya toka nje kamzuie mwenyewe kaka yako. Nani afanye ujinga huo? Nenda we mwenyewe kamzuie ili upewe jiwe la uso. Mimi kavaa nikatoka nje, sioni kaka. Sasa nilivaa ujasiri nikawa natembea kumfuatilia. Inawezekana yupo njiani anafanya matukio. Kumbe babu nyumba kamfananisha aliyekuwa na rusha mawe sio kaka wadhi. Ni chizi mwingine tu anaitwa Chidi Masigara. Mimi nikaona ngoja niende moja kwa moja kwa wifi. Nikaone kaka anaendeleaje. Nafika kwa wifi na mkuta wifi yupo nje analia. Anamwambia mama mmoja hivi. Yaani binadamu wanapenda sana kusema mimi nawasha redio kumzuia mume wangu astoke. Wao wananisema mimi nawapigia kelele yani sijui atatupoje sisi. Yule mama akasema, "Nyamaza usilie. Kwani binadamu ndio kawaida yao kusema wewe hujawahi kumsikia jogopoli anasema kwamba uwezi kuridhisha binadamu wote? Upo singo atakuuliza kwa nini uolewi au huowe? Haya, umeoa au kuolewa atakuuliza mbona huzai? Eh? Mungu anakujua na anakubaliki na unazata watoto wa kutosha wa Tanzao. Mbona anaza sana? Haya, umeachwa na mume au Umemwacha mke wataanza kusema oh kwa nini umeachwa au kuacha. Huna kazi na maisha ni magumu kwako watasema oh huyu naye mvivu sana kujeshurisha. Mungu anafungua riziki unakuwa na maisha mazuri watasema mm huyu naye anaringa siku hizi kisa na maisha mazuri. Hujasoma watasema mm kwa nini hajasoma? Umesoma hadi chuo kikuu na elimu ya dini unayo pia watasema tu kisa kasoma na jiona rais wa dunia. Ukiwa mchafu watasema huyu naye ajielewe. Ukiwa msafi sana utasema huyu naye anajifanya msafi na kubadili nguo mpya. Utadhani ana kiwanda cha nguo. Ushalo tu ndo unamsumbua. Jitahidi kuishi nao kwa akili. Binadamu hana jema. Hata umpende vipi bado atasema unajipendekeza kwake. Kama uamini, mpe mtu kila siku shilingi mbili ya kula. Mwisho atakusema tu baada ya kukushukuru. Mengineyo jema moja haliwezi kufuta maovu mia moja. Lakini ovu moja Ufuta mema yote kwa wanadamu. Binadamu utafuta kasoro ili apate kukusema. Lakini hayupo tayari kukutafutia jema ulilofanya akakushukuru na kukuambia dua njema. Hao ndio binadamu. Ukitaka uridhishe utapasuka kichwa. Ishi utakavyoona kuwa umemridhisha Mungu wako. Kwani Mungu habagui na Mungu apendelei. Mwanzo mimi naishi tu na somo hilo kichwani. Wala wanisumbui binadamu. Kwa hiyo naomba tu utoe unyonge na u, uangalie unamsaidiaje mumeo. Na sio kwa mnyonge tena. Sasa hivi akapata nguvu na faraja akaona huyo mama ndio atampa ushauri mzuri. 
akamwambia unadhani tutafanyaje ili mume wangu apone? Yule mama akasema ni kumuomba Mungu tu. Hakuna kubwa kwa Mungu. Sasa wifi ananiona mimi anashangaa akaniuliza kuna tatizo. Nikamwambia aliyosema babu mwenye nyumba ile andani nimeficha. Siwezi sema nitaka kubakwa na mume wangu. Yufi akasema mimi naomba tuwe wote basi ili kesho twende kwenye madua ili tumsaidie mume wangu. Nilifurahi zaidi kuona wifi wazo la kwa mganga tena hana. Tuliingia ndani. Sasa kaka akanyanyuka kwenye kiti akasema wote tucheze huku tunaimba hapa. Jamani mimi sikujua kucheza wala wifi ajui kucheza. Ila kaka ndio kaamua wimbo anaopenda ndio unaimbwa kwenye redio. Kaka kaanza kuimba. Sasa wewe wimbo ulikuwa maneno ya kwamba wewe ndio kitumbua, wewe ndio sambusa, basi njoo ni chum baby. Ndio tuseme umesusa. Jamani kaka badala amshike mkewe ananivuta mimi ndo ni mchumu. Haya ni makubwa sasa. Nitafanya nini sasa? Wifi akaniambia kwa ishara mchumu tu. Mimi kwa mara ya kwanza na mchumu kaka da. Ugonjwa wa akili ni kitu kibaya sana. Kaka kanishika kiuno alafu akaendelea kuimba. Wewe ndio mwisho wa leli kwa kunimweka nukta. Jamani hiyo nukta yenyewe si ndio kanigusa kwenye kitovu. Nikasema kimoyoni sasa huu wimbo bora uishe. Asija kashusha mkono. Alafu akanigusa kunako. Kaka akaendelea tu kuimba. Waliokuambia nina zuchu sio kweli, wanazusha tu. Jamani kaka anaonesha ishara, yani zuchu ndio mkewe. Nilitamani kucheka ila ndio matatizo haya, uwezi kucheka. Nitaonekana sina akili. Kaka akaniambia tena, wanakaa vikao sisi kutujadiri, wape pole hao, wanatwanga maji na waongeze bidii kwenye urugaji. Duh. Jamani kaka sasa akawa anafanya vitendo kama wachawi yani wanaroga hivi. Samtani ukaja alipofika kipengele kimoja hivi, akaninamisha ya akaanza kuimba. Fanya wainama wainuka, kiguu kinyanyue kama unatupa. Yani wainama wainuka, kiguu kinyanyue kisha weka nukta. Hiyo <laughs> nukta sasa alipokuja kuweka. Basi tu. Si aligusa chuchu yangu ya dodo. Sasa ndio ugonjwa wa akili siwezi kumraumu. Naomba wimbo tu uishe. Salama tu, mwana siko kucheza huko. Basi, kaka yake endelea. Sasa, aliendelea kuimba kile kipande ambacho anakipenda ye. Mi kwa chana na wewe chitaki. Chitaki mi kwa chana wewe. Jamani kaka, ananyosha kidole mimi. Ndo ataki kwa chana mimi. Moyo nasema huu wimbo. Uwishe tu, mana isha choka kucheza. Na nauga kweli kweli. Mana sija akanigusa tu sehemu ambayo sio nzuri. Bati nzuri akaniachia mkono akamshika mkewe nikasema afadhali. Huku mdau alikuwa anaendelea kuimba. Sasa baada ya kuimba akana cheza tu wote tukao tunacheza. Bati nzuri tukao tumeokolewa na umeme uko umekatika. Ndio ikawa manusura yetu. Bila hivyo tungekesha na chitaki mpaka asubuhi. Basi sasa asubuhi asubuhi dada alienda kwa mume wangu akanikosa. Akaja sasa huku kwa kaka kipindi hicho mume wangu na yeye alikuwa amefika kwa kaka. Alafu ananipa taraka na niambia, "Mi naona wewe uwe free tu, umhudumia kaka yako. Mimi sitaki kuwa na mke asiejitambua. Na hisi nitakuja kuonekana kituko tu mbele za watu. Hakuna cha ugomvi wala nini. Chanzo unakijua wewe. Siwezi kuvumilia mimi." Moyoni kasema poa, haina shida. Siwezi kuwa mjinga wa kufanya anachotaka wakati nina mawazo kama yote kichwani. Kumbuka pia maradhi ya kaka na msumbua. Sasa nikachukua talaka ile sikusema neno lolote. Ghafla dada na yeye anakuja na niambia, "Wewe Farida, haya twende huko kwenye nyumba." Wifi akana nionyesha ishara tu we nenda. Kweli nilienda jamani dada na mme wake waliuza nyumba kwa shilingi milioni 22 na mteja akatoa pesa yote. Kwenye milioni 22 dada akanipatia milioni mbili. Anasema nenda kagoni na kaka yako kamtibia akipona nitakuongezea nyingine. Sikutaka kugombana na dada. Kwani alikuwa yupo na mewe. Na nikawa naomba tu nifike na pesa kwa kaka kwa usalama kabisa. Huku nilichomuomba aandike tu kanipa milioni mbili. Na alifanya hivyo huku anajishaua na mewe. Kweli nilifika kwa wifi na zile pesa Alimwambia yote alojeri, wifi akaniambia, "Chukua laki na themanini kalipe kodi miezi sita chumba cha 30 kwa mwezi, alafu nunua godoro uanze maisha yako." 
ushaachwa na tuanze kufikiria kumpeleka kaka yako kwenye dua. Kweli nilifanya hivyo na tukampeleka kaka kwenye dua, aliombewa na tukarudi sasa nyumbani. Tunakutana yule mama aliyempa ushauri wifi njiani. Akatuuliza mnatoka kwenye dua? Tukamwambia ndio. Mara tunasikia kanisani kuna mchungaji anaongoza maombi. Yule mama akamwambia wifi, "Mwekee mumeo mkono wa kulia kwenye kifua chake. Fatisha na hayo maombi. Zote njia za Mungu kubwa, tutake uzima hapa." Kweli, wifi aliweka mkono kwenye kifua cha kaka na mimi niliweka kifua ni kwangu. Tukao tunasikiliza huku tunasema na sisi kimoyoni maneno ya mchungaji yule. Weka mkono wako kifua ni mwako na urudie maombi haya kwa sauti ya chini. Bwana Yesu Kristo Najua kuwa hakuna lisilowezekana kwako na kila kitu kinawezekana kwa wale wanaoamini jina lako. Ninatangaza kuwa niko huru kutoka kwenye dhambi zangu. Ninatangaza kwamba maadui zangu hawataniona tena kwa sababu damu yako inanifunika. Ninatangaza kuwa sitakuwa mnyonge tena. Ninatangaza kwamba kuanzia sasa sitatokwa tena na machozi kutoka kwenye macho yangu kwani Kristo tayari ameyafuta. Ninatangaza kuwa sitakaa nikakosa kazi. Natangaza kuwa utasa wangu umekwisha. Natangaza kwamba nitakuwa kichwa daima na sio mkia tena. Natangaza kuwa nitawakopesha mataifa mengi lakini sitakopa kamwe. Natangaza kwamba sitakuwa mgonjo tena. Natangaza kuwa mimi ndiye msa wa familia yangu. Natangaza kuwa kabla ya mwisho wa mwaka huu milango yote ya baraka ambayo ilikuwa imefungu katika maisha yangu sasa imefunguliwa. Natangaza kwamba sitochezewa tena na wanaume. Natangaza kuwa nipo huru kutoka kwenye uhusiano wote wa kishetani katika familia yangu ambao ulikuwa unazuia maisha yangu. Natangaza kuwa mimi ni shujaa wa familia yangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tulipomaliza tukarudi nyumbani, nguvu ya Mungu ni kubwa. Siku hiyo kaka hakusumbua. Usiku alilala vizuri tu wakati mimi nimelala kwenye chumba changu kipya. Upande wa dada pesa ni mwanaharamu bwana. Wamelala hotelini na mmewe nyumbani kwao walipopanga wamemwacha mudi mtoto wao kalala. Kumbe mmewe anapiga mahesabu ya kutoroka na pesa. Ni yake aende nje ya nchi akafanye biashara. Yaani dada kalala kachoka na alikunywa pombe yani kumwagilia moyo. Na shemeji akatumia nafasi hiyo hiyo akaondoka zake akimwachia elfu kumi tu. Yeye huyo anakimbia nchini na pesa zote na nia yake akafanya mambo yake ya kibiashara. Dada anakuja kuamka na jikuta peke yake kitandani. Sasa hakuwa na shaka kadhaa labda mme wake yupo chooni. Akakaa dakika tano, akaenda chooni hakumkuta. Akili kaanza kucheza kidogo. Anachukua simu anampigia anasikia namba inayopiga haipatikani. Hapo akaanza kuwa na mashaka wamekuja majambazi kumteka au akatoka kwa muhudumu wa hoteli kumuuliza akaambiwa ametoka mwenyewe tu hapa hakuna tezo lolote ambalo limetokea dada nyweli zilimwasha sasa akabaki anajikuna kichwa kama vile hajelewe yule muhudumu akamuuliza dada kwani vipi amekudhuru au imekwaje dada ajibu akaingia chumbani kwenye hoteli alichukua ile elfu kumi hata kunawa uso haja nawa akarudi kwake anamkuta mwanae mudi tu. Anamuuliza baba yako alikuja hapa. Mudi akasema ajaja baba hapa. Simeondoka wote jana. Kwani yuko wapi? Yaani mudi anauliza na yeye dada akaona ngoja aende kwa rafiki yake mkubwa mmewe anaitwa baba Alex. Asa upande wetu kaka akuwa na yale marueruwe tena ya kucheza siji mziki hapana. Tukarudi tena kwenye dua. Yaani tunaendelea kumuomba Mungu tu mimi na wifi. Upande wa aliyekuwa mume wangu kaokota mwanamke huko kaenda naye nyumbani kwake yule mwanamke akajiongeza alimsafisha vyombo vyote yani aliyekuwa mume wangu alimtambulisha kwa baba mwenye nyumba yule ndio mwanamke wake wa sasa mimi ameniacha sasa yule mwanamke akatumia nafasi hiyo hiyo siku kuu ya mwaka mpya akaleta kenta aliyekuwa mume wangu alikuwa yuko kazini tu ya akamdanganya moyo nyumba kuwa anataka kubadilisha vyombo kumbe ndo alikuwa na sepa na kila kitu. Aliyekuwa mme wangu anarudi anaona chumba ni cheupe. Na pesa alikuwa ameweka ndani. Na alikuwa ametunza kwenye kibubu. Kibubu nacho kimeenda. Alilia kama mtoto kaachwa na mama yake. Bamo nyumba akamwambia, 
wewe unitambulisha ni mwanamke wako. Na mimi nikajua mwaka mpya na mambo mapya. Sasa unataka kubadilisha maudhui kumbe unaibiwa? Pole sana. Hizo ndio hasala za kuokota wanawake ovyo barabarani. Aliyekuwa mume wangu akanikumbuka kimya kimya tu, alikuja rafiki yake akamuuliza kwani umeachana shemeji? Aliyekuwa mume wangu akamwambia ukweli wote, ameniacha kwa sababu gani? Rafiki yake akamwambia, "Mwenzangu, umekosea sana. Mwanamke akiwa kwenye matatizo ya kuuguliwa, huaga anakuwa hana hamu ya hilo tendo. Wewe ulipaswa kuwa mvumilivu, na hicho ulichokuwa nakikusudia haya asinge kukuta. Sasa unaona ujinga kidogo tu, umekurudisha nyuma sana." Uwe sasa hivi wa kuanza kununua kiwanja. Sio waze kununua kitanda. Ila kwa sababu ya ujinga wako, umerudi nyuma, unaanza moja. Pole sana. Siku nyingine utakuwa na akili ya kuzuia hamu zako ukipata mke mwingine. Basi aliyekuwa mme wangu akakaa kimya, hao ni jibu la kumjibu rafiki yake. Sasa dada nafika kwa baba Alex, rafiki mkubwa mme wake. Na baba Alex Hakutaka kumficha dada. Akamwambia ukweli. Shemeji, ni kuchane tu. Yule rafiki yangu ameenda South Africa kutafuta maisha. Yana alikuwa ananiambia kuna mchongo mmoja anafukuzia. Ukikaa sawa tu anasepa. Ila hajawahi kuniambia mchongo wenyewe. Ila jana ananipigia simu usiku ananiambia amesepa. Kwani hakukwaga? Sasa baba Alex yeye anaongea huku ameinama chini. Ananyanyua shingo anakutana dada analia machozi machozi yamerionyesha blazia yake baba Alex ajui kitu akamwambia shimeje maza usilie atarudi tu unajua siku hizi dunia ni kijiji hawezi kwenda kuteseka huko ameenda kwa taftia sasa ukilia sio vizuri unakuwa unampa nuksi nyamaza shimeje dada asila alizokuwa nazo alishindwa kuongea ikabidi arudi kwake anafika kwake Anakutana na baba mwenye nyumba. Anampa noti sana mwambia, "Hapa na wadai miezi mitatu sasa. Sitaki tena pesa yenu. Nawapa siku tatu nataka vyumba vyangu vyote viwili, cha kwenu na cha mwanao." Dada anazidi kuona sasa huu ni mtiani juu ya mtiani. Analia anaenda ndani kwake. Sasa mudi mwanae akamuuliza, "Mama unalia nini? Mtiani huo." Sasa dada atamwambia ukweli mwanae au itakwaje? Lakini baada ya kuulizwa hivyo Dada akajikuta tu anaropoka mwenyewe. Yaani sijui alijua anazungumzia moyoni, kumbe anasema kinywani, na mudi akaa nasikia. Yaani mume wangu amenishauri nimroge kaka yangu, kumbe alikuwa na nia yake, nimemloga kaka yangu mimi. Mudi alishtuka, mama yake anasema yale maneno na akaanza kumwogopa mama yake. Akawa anatoka nje huko anasema, "Mama, kumbe wewe ni mchawi, umemroga mjomba, naondoka sikai hapa." Sasa dada anataka kumzuia Mudi akawa amechelewa. Mudi huyo katoka nje huko anasema mama umemroga mjomba we. Majirani wakasikia sasa wakajua dada amemroga kaka. Sasa wakati huo upande wetu hali ya kaka ikiwa inaendelea kuwa vizuri tu. Yaani achezi chezi tena. Zile siji chitaki chitaki hapana. Na sisi tukao tuna zaidi kumpeleka kwenye dua nipo na wifu yangu tunapambania hali ya kaka. Yaani hakuna hata rafiki mmoja wa kaka anayekuja kutusaidia yani wote wamemtenga yani wametumia usemi kila mchuma janga ula na wakwao na wakwao kaka ni sisi yani mimi na wifi tu sio dada yani hana habari hata na kaka sasa ule mama mtu mzima alikuwa anatupa maneno na faraja ya kutupa nguvu juu ya kile tunachofanya kwa kaka upande wa mume wa dada akamefika South Africa akakutana wabongo wenzake wakamkaribisha geto kwa mbwembwe sana wakampa mchongo wa biashara yani walimpoteza kutokana na walimuona kaenda na pesa wakamwambia wafanye biashara haramu ya kuuza bange kwani ndio ina faida kubwa na mume wa dada kadhani kweli alichukua mzigo wa bange na ndio akakamatwa nao na pesa zingine aliziacha geto la wabongo wenzake kumbe ulikuwa ni mchongo tu wamemkamatisha Alafu wao wanasepa na pesa zote. Yaani mume wa dada ameingia kwenye matatizo huku pesa hana akatolewa kwenye vyombo vya habari vya South Africa kuwa ni mtanzania mmoja amekamatwa na mzigo mkubwa wa bangi. Yaani mume wa dada anaenda jela huku anajuta. Ila taarifa zile zilienea. Na kama unavyojua siku hizi mtandaoni mambo ni mengi sana. 
Baba Alex aliona rafiki yake kashapoteza. Anafungwa. Ikabidi aende kwa dada akampe taarifa ya kuwa mumewe yupo kwenye matatizo makubwa. Sasa upande wetu, Mudi alikuja alisema kile alichosema mama yake. Bahati nzuri kaka hakusikia. Mimi nilimwambia Mudi asiseme hivyo tena sio vizuri. Nikamchukua Mudi nikakaa naye kwenye chumba changu. Sasa baba Alex siku anaenda kumpa taarifa dada na ndio siku anatolewa vyombo vyake nje. Yaani kodi imemshinda. Sasa mwenye nyumba akawa anatoa vyombo huko anasema, "Yaani mtu kumbe akapata pesa, ameenda South Africa, amekamata huko. Na muone mtandaoni tu, simtaki mimi huyo muuza bangi kwangu." Dada akamedua tu, "Hajui anasemaje? Yaani amemtoka macho, hajui atenda wapi." Na bahati mbaya wifi zake, yani dada wa mumewe, wakawa wamefika wanachukua vyombo na washapata tapeli na wao kawaambia laki saba tu tukituma kaka yao anakuwa free sasa wanachukua vyombo wakauze ili watume laki saba dada jasho likali na mvuja machuzi ya namtoka baba Alex akamwambia shemeji we usilie nenda kwenye nyumba yenu pale ya urithi ukakae ndio muhimu wa nyumba za wazazi kipindi kama hiki we rudi kwenu shemeji kulia hakutaweza kukusaidia jamani Kumbe baba Alex anachoma msumali kwenye kidonda. Dada alilia mara mbili ya pale. Yaani anakumbuka maneno ya kaka yanazunguka kichwani kwake. Tusiuze. Tafadhali tusuze hapa dada yangu. Sasa dada alilia mpaka kazimia. Akapepewa hakuweza kuamka. Alipelekwa hospitali na baba Alex rafiki wa mume. Sasa upande wetu sisi tulikuwa tupo kwenye dua. Tuko tupo na kaka. Ufahamu ushaanza kuja. Tukao tunamshukuru Mungu kwa hatua ambayo mpaka hapo tulipofikia basi sasa she alitoa mawaidha siku hiyo kabla hajasoma dua alisema tufanyie watu wema kwa ajili ya Allah na wala usihangaike kuaridhisha watu kwani hutaweza binadamu ni kiumbe asiyekuwa na shukra na hata ukimbeba bebeki fanya wema kwa kutaka kumridhisha Allah utapata thawabu na atakurahisishia mambo yako na hata mtu uliyemfanyia wema akikufanyia maovu haita kuuma na kuanza kuhesabu wema uliomfanyia kwani hutakumbuka kama ulimfanyia tunaikimbiza dunia je tunaifikia tunatumia muda wetu wote na kuacha muhimu ambayo tumeumbwa na kuamrishwa kufanya kwa ajili yake je tutafanikiwa hii dunia ni kama kivoli ukitaka kuikamata hutaweza kuishika lakini kama utaipa mgongo haina budi ila itakufuata wewe. Tuyaweke akilini haya vipenzi wangu. Jamani, nikabaki tu mimi nashangaa kaka akasema kweli kabisa dunia si kitu. Mimi na wivi tuliangaliana alafu tukakaa kimya. Basi Shea alisoma dua pale na wote tukaondoka tukiwa tupo sawa. Sasa kaka akasema dada, samani hivi jana nimekuona upo pale kwenye kile chumba na huyu Modi. Kwani kuna nini wewe na mmeo kimetokea mpaka wewe ukae pale? Jamani, fraili zidi. Sikumjibu kaka zaidi nilimkumbatia na kusema, "Oh, asante Mungu." Na wifi alimkumbatia kaka, yani kaka mwenyewe akabaki anashangaa tu. Sisi tupo kwenye furaha kabisa. Wifi akamwambia, "Twende mme wangu, tukaongee nyumbani." Bas tulienda mpaka nyumbani kwa kaka, wifi hakutaka kumficha kitu. Alimwambia ukweli ulikuwa na matatizo ya afya akili. Ilitokea hili na hili. Sasa ila ya kurogwa na dada alimficha. Kaka kasema, Dada asanteni kwa kunipeleka kwenye dua. Nawashukuru sana. Sasa wakati kaka anatoa shukran, baba Alex akawa anakuja kwa kaka. Anasema taarifa ya dada yupo hospitali amelazwa. Kaka ajue kitu kwamba nyumba imeuzwa wala ajui dada ndio mbaya. Akasema twendeni hospitali. Jamani tulienda hospitali tunamuona dada anatolewa wodini akiwa amerukwa na akili. Anaimba tu yeye. Chita kichita ki sasa kaka machozi akana mtoka kwamba dada kimemkuta nini? Akaanza kuuliza Manesi, "Mbona hivyo? Nini kimemkuta dada yangu?" Manesi walimpeleka moja kwa moja kwenye wodi ya wagonjwa wa afya ya akili, alafu akaja kumwekea kaka recorded alioanza dada kuongea peke yake. Dada akaanza kuongea kwenye ile recorded. "Mimi asima sina akili. Nimemroga kaka yangu ili tuuze nyumba. Kaka yangu kawa chizi. Nyumba nimeuza. Tena nimeuza kwa milioni mbili Nimempa mdogo wangu Farida milioni mbili tu. Nyingine nimempa mme wangu na mme wangu kaiba pesa zote jamani. Mimi da. 
Kaka alivyosikia hivyo akamsikia kwa masikio yake mwenyewe na Nisi akasema baada ya kuongea maneno hayo ndio akaanza kulia ukimshika ndio anasema chitaki chitaki Tumempima tumeona karuko na akili inaonesha amemroga kaka yake ili auze nyumba jamani dunia hii Sasa kaka machozi akaanza kumtoka yana amesikia kwa masikio yake amerogo na dada Basi kaka akasema twendeni nyumbani huku moyoni alikuwa anaumia kweli kweli ila amejikaza kiume tu hasemi mengi Tulipofika nyumbani kaka alienda kuoga kisha akaenda kulala Wifi akanambia kaka yako hapo ndio anazizuia asira zake Yana kikasirika kupita kiwango huwa anaenda kuoga alafu analala Mimi nikamwambia Wifi afadhali awe hivyo kuliko kuongea ongea Subiri tuone akiamka itakwaje Basi mimi nilienda chumbani kwangu na nikalala na mudi mtoto wa dada Asubuhi kaka akaniita akaniambia dada Nashukuru sana kuwa bega kwa bega na mke wangu kwenye matatizo yangu na dada pole kwa kuachwa ila tuseme kitu kimoja yote ni mipango ya Mungu acha niende kazini kwangu labda haona taarifa ya matatizo yangu basi kaka akaondoka kazini bahati nzuri bosi wake alimpokea kaka na akamuuliza matatizo yake aliyopata ametumia njia gani kuyamaliza kaka akamwambia njia tulizotumia sisi yani mimi na mkewe Bosi yake akasema washukuru sana hawa watu ni muhimu sana kwako. Rafiki zako anipa taarifa ya wewe umechukua mke wa mtu. Yaani nimepokea taarifa tofauti na zako ambazo unaniambia sasa hivi. Na bonge aliniambia kwamba nikikusaidia ule ugonjwa unanifata mimi. Yaani nitamani nikusaidie ila niliogopa kwa kuwa umepona zawadi yangu kwako na kupandisha cheo na nakupa pesa hizi wendo kampe mkeo na dada yako. Kaka alisema kimoyoni asante Mungu kumbe rafiki zangu ni maadui zangu. Waliona wananiparia makaa ya moto kwa bosi kumbe walikuwa wananisafishia njia ya maendeleo kwangu. Alipokea pesa zile na kusema asante bosi. Sasa kaka aliporudi akatuambia sisi yote na akatupa pesa zile kama zawadi kisha kaka akasema Inabidi tukamuombe dada hospitali tumpeleke kwenye dua aombewe arudi kwa sawa. Maneno yale kaka alivyokuwa anasema yaliniliza hakutaka kuangalia ubaya aliotendewa na dada juu yake ila ameangalia ni ndugu yake nilimwambia saa kaka ni jambo zuri sana hilo basi tulifanya hivyo ila utaratibu wa kumchukua mgonjwa ulichukua muda kidogo mpaka kaka akapata pesa akanunua ile nyumba iliyouzwa na dada ikarudi mikononi mwa kaka marafiki wa kaka wakawa wanashangaa maendeleo ya kaka yani wakawa hawana la kusema zaidi ya macho kuwatoka tu hospitali tulipewa dada na dua na maombi yaliweza kumrudisha dada kuwa sawa. Sasa ufahamu na mpata anajikuta yupo kwenye nyumba ile ile ambayo aliuza. Ila imetengenezwa kisasa. Pembeni anamuona kaka ananiona mimi na wifi. Dada kwa mara ya kwanza ananiita kwa heshima zote. Mdogo wangu Farida na kaka Hawadhi na wifi mimi sifai kwenye jamii. Kaka kamwambia dada ondoe ile wazo tena litoe kabisa kichwani mwako. Naomba uwe na amani tu. Hapa nimepanunua ni kwetu tena. Na wewe dada yangu, naomba ujue na kupenda sana dada yangu. Ni shetani tu alipita kwenye maisha yetu. Dada alikuwa amini macho yake alimfanyia ubaya, anampa maneno na faraja. Dada alinyanyuka akaenda kumpiga magoti kaka. Dada akawa anaomba msamaha huko analia machozi anamtoka kweli kweli. Kaka akamwambia dada, nimeshakusamea mara anakuja mama yule ambaye tulikuwa naye siku ile alimwambia wifi amweke mkono kaka kwenye kifua alipofika akasema hii ndio nguvu ya Mungu hakika amefanya jambo lenye kumpendeza Mungu kumsamehe ndugu yenu na kumpeleka kwenye dua na sasa amepona Acha niwaambie kitu kimoja haya yaliyotokea kwenye familia yenu yanatokea sana kwenye familia nyingi sana ndio maana hata msondo ngoma wa limbaga ya kwamba tunatoa na roho ya rabi kwa mari alizoacha baba. Hii inamaanisha wengi ufanya haya ila kupitia nyinyi inawezekana ikawa funzo kwa jamii. Kwa sababu wazazi wanatafuta mali kwa ajili ya watoto wao wasipate tabu wao wakiwa wameshatangulia mbele za haki ila kumbe nyuma wanaacha ugomvi mkubwa mpaka kuna usemi msiba wa fukara hauna vikao vingi. Sasa naombeni mpendane sana na mweleni moja kwenye upendo 
Shetani ana nafasi. Ni kweli tuliapa kuwa na umoja uliokuwa na upendo wa hali ya juu. Tulisoma dua kumshukuru Mungu kwa mapito tuliyopitia. Mama mkwe wa kaka alikuja kuona furaha tuliyonayo. Aliwaza sana kama angeweka msimamo wa kumkataza mwanaye kurudi kwenye ndoa leo sura yake ingekwaje. Pamoja na yeye alijumuika kwenye dua ya kumuomba Mungu. Dada akasema hata mumewe akitoka jela hataweza kurudiana naye. Sio mume bora hata kidogo. Yeye pamoja na ndugu zake waliomnyang'anya vyombo. Licha ya pesa walizulumiwa haziweza kumsaidia ndugu yao kutoka kwenye kifungo. Jamani, mi nikapata mchumba na nikaolewa tena. Siku harusi yangu bado kidogo nilie. Maana DJ aliweka nyimbo ya Diamond ya Chitaki. Hiyo nyimbo ilinikumbusha mapito magumu niliyopitia mimi na wifi yangu. Lakini mapito yale yaliweza kunijurisha kuwa mume niliyekuwa naye sio mume bora kwangu. Namshukuru Mungu yamepita na sasa tunaishi kwa upendo sana. Na wewe ndo mwisho asimbeze hii. Naomba kama wewe ni mwanamke na una wazo la kumroga ndugu yako kisa tu mahali ya wazazi, acha. Sio tabia nzuri hata we mwanaume kama una hiyo tabia au una ile wazo. Acha kabisa. Kwani sio zuri hata kidogo. Mungu ametusii upendo basi tupendane. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Jogopoli. Nilie kusimbia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbizi Mix. Mpaka hapa sina la ziada. Bye bye.